குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சாப்டர் செவன் பார்ட் ஃபோரில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அட்வான்ஸ் டேட்டா அனாலிசிஸ் டூல்ஸ் அதாவது சார்ட்டிங்னா என்ன ஃபில்டரிங்னா என்ன பேஜ் செட்டப்னா என்னன்ற மாதிரி பார்க்க போகிறோம் ஸ்ப்ரெட்ஷீட்டை ஃப்ளாட் ஃபைல் டேட்டா பேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் டேட்டா பேஸ் அப்படின்றது ஒரு ஸ்டோர் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஒரு ரெப்போசிட்ரி அப்படின்ற மாதிரி கூட சொல்லலாம் ஸோ டேட்டா பேஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்றது சார்ட்டிங் ஃபில்டரிங் இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா ஸ்ப்ரெட்ஷீட்ல பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரியான ஆப்ரேஷன் சார்ட் பண்றதாகட்டும் அல்லது ஃபில்டர் பண்றதாகட்டும் இது எல்லாமே மெனுபால இருக்கக்கூடிய டேட்டா அப்படின்ற மெனு மூலயமா நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஃபில்டரிங் சார்ட்டிங் எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி டேட்டா பேஸ்னா என்ன அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் டேட்டா பேஸ் அப்படின்றது ரெப்பாசிட்ரி ஆஃப் கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ரிலேட்டட் டேட்டா ஆர் ஃபேக்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய டேட்டா அல்லது ஃபேக்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டோர் ஹவுஸ் கூட நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா டேட்டா பேஸ சொல்லலாம் ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்டர் ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் என்ன பண்ண வச்சுக்கோம் அப்படின்னா அந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டீடைல்ஸ் ஒரு கிளாஸ் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய டீடைல்ஸ் நம்பர் கிளாஸ் அவங்களுடைய குரூப் கோட் ஸ்டூடெண்ட் நேம் தென் அவங்க என்ன ஜெண்டர் டேட் ஆஃப் பர்த் இந்த மாதிரியான டீடைல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கிற இது ஒரு டேட்டா பேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்டூடெண்ட் டேட்டா பேஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா கூட சொல்லலாம் ஸோ திஸ் என்டையர் கலெக்ஷன் ஆர் ரிலேட்டட் டேட்டா இன் ஒன் டேபிள் ஒரே மாதிரி இப்ப இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்ன டீடைல்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் பாத்தீங்கன்னா டீடைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா சோ ஸ்டூடெண்ட் சம்பந்தப்பட்ட டீடைல்ஸ் எல்லாம் ஒரே டேபிள் இங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் சோ இதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா ஃபைல் அல்லது டேபிள் அப்படின்னு ரெஃபர் பண்றோம் த என்டையர் கலெக்ஷன் ஆஃப் ரிலேட்டட் டேட்டா இன் ஒன் டேபிள் இஸ் ரெஃபர் டு அஸ் அ ஃபைல் ஆர் அ டேபிள் இது உங்களுக்கு ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ்ல வரும் அதே ஒவ்வொரு ரோவும் இந்த டேபிள் இருக்கக்கூடிய ரோ இதுதான் வந்து ரோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஹரிசான்ல இருக்கக்கூடியதான் ரோஸ் ஸோ ஈச் ரோ இன் அ டேபிள் ரெப்ரஸன்ஸ் அ ரெக்கார்ட் ஒவ்வொரு ரோவையும் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ரெக்கார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் விச் இஸ் அ செட் ஆஃப் டேட்டா ஃபார் ஈச் டேட்டா பேஸ் என்ட்ரி இது ஒன்றுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டேட்டா பேஸ் என்ட்ரிக்கும் ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டான்னு கூட சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுடைய பர்டிகுலர் இது அடுத்த ஸ்டூடெண்ட்டுடைய பர்டிகுலர் ஸோ செட் ஆஃப் டேட்டா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடியதான் ரோ அதை நம்ம எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா ரெக்கார்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே ஒரு டேபிள் இருக்கக்கூடிய காலம் பர்டிகுலர் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் காலம் இந்த காலம் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் இன்னொரு நேம் என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபீல்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ திஸ் குரூப்ஸ் ஈச் பீஸ் ஆர் ஐட்டம் ஆஃப் டேட்டா அமாங் த ரெக்கார்ட்ஸ் இன் டு ஸ்பெசிஃபிக் கேட்டகரி ஒவ்வொரு கேட்டகரியும் நம்ம பிரிக்கும் இந்த ஃபீல்ட் அப்படின்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது கிளாஸ் அப்படின்ற ஃபீல்ட் இது குரூப் கோட் அப்படின்ற காலம் இது ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஸோ இதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு process of arranging the data in ascending or descending order ascending order liyo descending order liyo data sa arrange pandra process ta enna solrom appadina sorting idu kuda ungalku one or two mark questions la varala sorting na enna appadina mari question varu so inga open office calc porthu varaikum two types of sorting irukku simple sorting multi sorting inga another one sorting kuduthirupanga sort by selection idu andala ku vandu perform pandra use pandradhu kedaiyadhu So, simple sorting, multi sorting. This is the same thing. First, we have simple sorting. We have to sort the same thing. Simple sort. So, a single column. We have to say the field in the column. We have to arrange the column in the field. We have to say the same thing. Simple sorting. In the sorting, we have to do the same thing. We have to do the same thing in the standard toolbar. There are two icons. Sort Ascending ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் Sort Descending ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் Sort Ascending அப்படின்றது அதாவது அரேஞ்சிங் இன் ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் ஏ டு இசட் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்றது தான் அசெண்டிங் அதே டிசெண்டிங் சார்ட் டிசெண்டிங் ஐக்கான் அப்படின்றது ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்றதுக்கு இசட்ல இருந்து ஏ வரைக்கும் அரேஞ்ச் பண்றதுக்கு தான் சார்ட் டிசெண்டிங் அப்படின்ற ஐக்கான் எப்படி சார்ட் பண்றது அப்படின்னு பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டு அதாவது காலம் எதை நீங்க சார்ட் பண்ணுமோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது ஃபுல்லா செலக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஏன்ற ஹெட்டிங்ல வச்சு கிளிக்
டிசெண்டிங் ஆர்டர்னா சார்ட் டிசெண்டிங் ட்ரைக்கோனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் டூல் பால் இருக்கக்கூடிய சார்ட் அசெண்டிங் அண்ட் டிசெண்டிங் ஐகான் எந்த ஐகான் கிளிக் பண்ணுறீங்களோ அது தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு சார்ட் ஆயிருக்கும் சப்போஸ் அசெண்டிங் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஏ டு இசட் படி ஆல்பட்டிக்கல் ஆர்டரில் உங்களுக்கு அரேஞ்ச் ஆகிடும் டிசெண்டிங்னா இசட்லேருந்து ஏ வரைக்கும் ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் உங்களுக்கு அரேஞ்ச் ஆகிடும் இது வந்து சிம்பிள் சார்ட்டிங் அதாவது ஒரு சிங்கிள் ஃபீல்டை மட்டும் சார்ட் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட் நேம் யூ அல்லது ஜெண்டர் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டை மட்டும் எடுத்து சார்ட் பண்ணுறது தான் சிம்பிள் சார்ட்டிங் அதே மல்டி சார்ட்டிங் மல்டி அப்படின்றது மோர் தேன் ஒன் நிறைய அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ மோர் தேன் ஒன் ஃபீல்டு மோர் தேன் ஒன் காலம் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறோம் மல்டி சார்ட்டிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வெப்ஷீட்டில் டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய டேட்டா இருக்குது ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸில் இருப்பாங்க டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸில் பிலாங் பண்ணுறாங்க டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸ் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த குரூப் கோட் படியோ அல்லது பர்டிகுலர் கிளாஸ் படியோ அல்லது அவங்கள நேம் வந்து ஆல்பட்டிக்கல் ஆர்டர் படியோ அரேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ இதான் மல்டி சார்ட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரே சமயத்தில் நிறைய ஃபீல்ட்ஸை வந்து சார்ட் பண்ணுறது தான் மல்டி சார்ட்டிங் மல்டி சார்ட்டிங் பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா மெனு பாரில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா அப்படின்ற மெனுவில் போயிட்டு சார்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் எடுத்துக்கணும் ஸோ டேட்டாவில் சார்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சார்ட் டைலாக் பாக்ஸ் நான் பேர் ஆகும் அந்த டைலாக் பாக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஃபீல்ட்லேயும் உங்களுக்கு எதை சார்ட் பண்ணுவோம் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அசெண்டிங் ஆர் டிசெண்டிங் ஆர்டரா அப்படின்றத சூஸ் பண்ணிக்கோங்க தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தென் பைன்னு அடுத்த ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் அடுத்த ஃபீல்டு உங்களுக்கு எது சார்ட் பண்ணுமோ அதை சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுவும் என்ன ஆர்டர் உங்களுக்கு வேணும் அசெண்டிங்காக அல்லது டிசெண்டிங்காக அப்படின்றத சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபீல்டு இங்கே சூஸ் பண்ணுறீங்க இந்த ஆரோமா கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் என்னென்ன ஃபீல்ட் நேம்ஸ்லாம் அங்கே கொடுத்துருக்கீங்க என்னென்ன காலம் நேம்லாம் கொடுத்துருக்கீங்களோ அது எல்லாமே எங்களுக்கு உங்களுக்கு இங்கே அப்பியர் ஆகும் நீங்கள் எந்த ஃபீல்டில் சார்ட் பண்ணுமோ செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரேடியோ பட்டனில் ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அசெண்டிங்காக அல்லது டிசெண்டிங்காக தென் அடுத்தது எந்த ஃபீல்டு வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணிவிட்டு அசெண்டிங்காக டிசெண்டிங்காக தென் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஃபீல்டு உங்களுக்கு சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதையும் இது மூலிமா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன ஆர்டர் அப்படின்ற சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக ஓகே அப்படின்றது கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா என்னென்ன ஆர்டர் படி நீங்கள் சூஸ் பண்ணுவீங்களோ அது படி உங்களுக்கு சார்ட் ஆகிருக்கும் கேல்க் பொறுத்த வரைக்கும் மல்டி சார்ட் யூஸ் பண்ணி த்ரீ ஃபீல்ட்ஸ் நீங்கள் ஒரே சமயத்தில் சார்ட் பண்ண முடியும் சிங்கிள் ஃபீல்ட் ஆர் டூ ஃபீல்ட்ஸ் ஆர் த்ரீ ஃபீல்ட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் சார்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதான் மல்டி சார்ட்டிங் சார்ட் பை செலக்ஷன் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செலக்டட் ரேஞ்சில் வந்து நீங்கள் சார்ட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் சார்ட் பை செலக்ஷன் ஆனால் இது வந்து அந்தளவுக்கு ரெக்கமெண்டட் கிடையாது என்னென்னு பார்த் என்ன அதில் ப்ராப்ளம் வரும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வார்னிங் மெசேஜ் வரும் ஃபார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டு மட்டும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்க நிறைய ஃபீல்ட் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டு மட்டும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டேட்டாவில் போயிட்டு சார்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அப்போ உங்களுக்கு ஒரு சார்ட் ரேஞ்ச் வார்னிங் மெசேஜ் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வார்னிங் மெசேஜ் வரும் அதாவது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிற அந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்டு மட்டும் சார்ட் பண்ணுமா கரண்ட் செலக்ஷன் மட்டும் சார்ட் பண்ணுமான்னு கேட்கும் அதை மட்டும் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்டு மட்டும்தான் சார்ட் ஆகும் ஆனால் பக்கத்தில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸாக மாறி போயிடும் ஸோ அதுதான் அதில் ப்ராப்ளம் எக்ஸ்டென்ட் செலக்ஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே சார்ட் ஆகும் கேன்சல் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸ் கேன்சல் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் டைப் ஆஃப் செலக்ஷன் இருக்குது சார்ட் பை செலக்ஷன் ஸோ அதில் வார்னிங் மெசேஜ் அதாவது எக்ஸ்டென்ட் செலக்ஷன் கரண்ட் செலக்ஷன்ற மாதிரி ஒரு மெசேஜ் பாக்ஸ் டூ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் எக்ஸ்டென்ட் செலக்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா சார்ட் ஆல் த டேட்டா பேஸ்ட் ஆன் த செலக்ஷன் கரண்ட் செலக்ஷனை எந்த ரேஞ்ச் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்களோ அதை மட்டும் சார்ட் ஆகும் ரிமைனிங் சார்ட் ஆகாது அதனால தான் இந்த மெத்தட் நம்ம சூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ சார்ட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் மெயினாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சிம்பிள் சார்ட்டிங்னா ஒரு சிங்கிள் ஃபீல்டை மட்டும் சார்ட் பண்ணுறது மல்டி சார்ட்டிங் அப்படின்னா மோர் தேன் ஒன் ஃபீல்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணுறது சார்ட் பண்ணுறது சார்ட்டிங் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியறதுக்காக ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பி
அதை டிசெண்டிங் சூஸ் பண்ண அப்படின்னா ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல உங்களுக்கு செலக்ட் ஆகும் ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல இருக்குது என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம டிசெண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதான் வந்து சிம்பிள் சார்ட்டிங் அடுத்து மல்டி சார்ட்டிங் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் அடிஷ்னலா குரூப் கோட் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல்ட் நான் இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபீல்டையும் நான் சார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அந்த ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு மெனு பார்ல டேட்டா அப்படின்ற மெனுல போயிட்டு சார்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சில பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சார்ட் கிரைட்டீரியா ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்ற ரெண்டு டேப் இருக்கும் சார்ட் டைலாக் பாக்ஸ்ல அதுல சார்ட் கிரைட்டீரியான்ற டேப் செலக்ட் ஆயிருக்கும் அதுல சார்ட் பை அப்படின்றதுல இங்க டிராப் டவுன் லிஸ்ட் பாக்ஸ் கிளிக் பண்ணீங்க இந்த ஆரோ மார்க் அப்படின்னா என்னென்ன ஃபீல்ட்ல நீங்க இங்க கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களோ அது எல்லாமே இங்க டிஸ்பிளே ஆகும் உங்களுக்கு எந்த ஃபீல்ட இப்ப சார்ட் பண்ணுமோ சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு குரூப் கோட சார்ட் பண்ணும் அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணிட்டு எந்த ஆர்டர்ல உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணும் அசெண்டிங் ஆர்டரா அல்லது டிசெண்டிங் ஆர்டரான்றத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ரேடியோ பட்டன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சமயத்துல ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும்தான் சூஸ் பண்ண முடியும் ஐதர் டிசெண்டிங் அல்லது அசெண்டிங் உங்களுக்கு எந்த ஆர்டர் வேணுமோ சூஸ் பண்ணிக்கோங்க தென் செகண்ட் ஃபீல் பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்த ஃபீல் உங்களுக்கு இங்க என்ன இருக்கு நேம் ஸோ நேம்ன்ற சூஸ் பண்ணிட்டு அதுவும் அசெண்டிங்கா அல்லது டிசெண்டிங்கா என்ன ஆர்டர்ல உங்களுக்கு தேவையோ சூஸ் பண்ணிக்கோங்க கொடுத்துட்டு ஓகேன்னு கொடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்க எந்த ஆர்டர் கொடுத்து நீங்க ரெண்டுமே அசெண்டிங் கொடுத்தோம் இல்லையா ஸோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஜீரோ டூ வந்துருக்கு அப்புறம் டூ ஜீரோ டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அதே போல நேம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அசெண்டிங் ஆர்டர்ல கொடுத்துருந்தாலே எல்லாமே அசெண்டிங் ஆர்டர்ல இருக்கும் ஸோ இது போல பாத்தீங்கன்னா மோர் தேன் ஒன் ஃபீல்ட சார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் மல்டி சார்ட்டிங் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது டேட்டால போயிட்டு சார்ட் போனோம் அப்படின்னா சார்ட் டைலாக் பாக்ஸ் வரும் அதுல போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா என்னென்ன ஃபீல்ட் சார்ட் பண்ணுமோ சூஸ் பண்ணிக்கலாம் கம்பல்சரியா வந்து நீங்க த்ரீ ஃபீல்ட்ஸ் சூஸ் பண்ண அவசியம் கிடையாது எத்தனை ஃபீல்ட்ஸ் உங்களுக்கு சார்ட் பண்ணுமோ அத்தனை ஃபீல்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணிட்டு ஓகேன்னு கொடுத்தீங்கன்னா சார்ட் ஆகும் ஸோ இதுதான் செகண்ட் டைப் ஆஃப் சார்ட்டிங் அடுத்து சார்ட் பை செலக்ஷன் பார்த்தோம் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து டூ ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கு நான் ஒரு ஃபீல்ட் மட்டும் சூஸ் பண்ணிட்டு டேட்டால சார்ட் கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா சார்ட் ரேஞ்சுன்ற ஒரு வார்னிங் மெசேஜ் உங்களுக்கு வரும் அதாவது நீங்க செலக்ட் பண்ணிருக்கிற அந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்ட மட்டும் சார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா பக்கத்துலயும் வந்து உங்களுக்கு ஃபீல்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதுவும் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுமா அல்லது கரண்டா நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கிறது மட்டும் தான் சார்ட் பண்ணுமா அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் இங்க டிஸ்பிளே ஆகும் எக்ஸ்டெண்ட் செலக்ஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாவே வந்து இது வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி சார்ட் ஆகும் அல்லது கரண்ட் மட்டும் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மீன்ஸ் நேர் என்னென்ன கோட் இருக்குன்றது பாத்துக்கோங்க கரண்ட் செலக்ஷன் மட்டும் நான் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் இது மட்டும் உங்களுக்கு சார்ட் ஆகும் இப்ப குரூப் கோட் கொடுத்துட்டு நான் டிசைனிங் ஆர்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓகேன்னு கொடுத்தீங்க அது மட்டும் சார்ட் ஆகும் ஆனா இந்த பக்கம் நேம்ஸ்ல என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க இதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகல ஸோ என்ன ஆகுன்னு பாத்தீங்கன்னா டேட்டாஸ் எல்லாம் மாறிடும் இந்த குரூப் கோட்ல இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட் இந்த குரூப் கோடுமே மாறிடும் ஸோ அதனாலதான் இந்த மெத்தட் வந்து நமக்கு ப்ரிஃபரபிள் கிடையாது அதே எக்ஸ்டென்ட் செலக்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு சாஃப்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்து சார்ட்டிங் பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் சார்ட்டிங்னா என்ன ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டாவை ஒரு குறிப்பிட்ட ஆர்டர்ல அரேஞ்ச் பண்றது அசெண்டிங் ஆர்டர்லயோ டிசெண்டிங் ஆர்டர்லயோ அரேஞ்ச் பண்ணக்கூடியது என்னன்னு சொல்றோம் சார்ட்டிங் அப்படின்னு சொல்றோம் இது கோ த்ரூ பண்ணி பாருங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஃபில்டர்ஸ் பத்தி பாக்கலாம்